바닥도 느껴봤고 뭐 성공이라면 성공도 느껴봤고 우여곡절을 굉장히 많이 겪었던 것 같아요 우선은 10년 전에 저희는 음악을 안 하고 있었던 걸로 알고 있고 저희가 아직 10년이 안 돼서 얼마나 긴 시간인지는 10년이 돼봐야 알겠지만 23살 2009년 12월 눈이 이제 100년 만에 강원도 상가에 폭설이 내렸을 때 그때 입대를 했다가 26살 전역을 하고 VMC랑도 같이 하고 뭐 쇼미더머니도 나가고 방송도 하고 정말 많은 일이 있었던 10년이죠 고등학생이 됐을 때 이제 뭔가 그때 되게 혼란스러웠어요 피아노를 치면서도 나는 또 래퍼가 되고 싶고 그런 고민 속에서 또 이제 그 당시가 이제 진짜 제 입장에서는 랩스타라고 불릴 만한 사람들이 이렇게 나오던 때였거든요 그래서 그런 사람들을 보면서 꿈도 키우고 그렇게 하다가 꿈에 닿는 그런 시간이지 않았나 10년이 그래서 앨범을 준비하고 있었어요 근데 이제 1년이 넘게 제가 앨범을 곡을 막 30곡, 40곡 이렇게 많이 만들어놨는데 회사에서는 앨범을 안내해줬었어요 이런 상황이 계속 된다면 은 회사에 계속 있고 싶지 않다라는 의사를 이제 JK 형한테 밝혔고 그러면 은 그냥 내가 회사를 만들어서 내가 내고 싶은 음악을 마음껏 자유롭게 내야겠다 그래서 2009년 말에 이제 제, 어, 정글 엔터테인먼트랑 계약을 종료하고 2010년에 이제 어, 레이블을 정식으로 런칭을 한 거죠 그 당시에 한국 힙합 상황을 돌이켜보면 은 스트릿 브랜드도 많이 등장하고 실제로 뭐, 뭐 그래피티 아티스트들이랄지 아니면 은뭐 래퍼나 DJ들처럼 뭐 그런 활동을 하는 아티스틱한 활동을 하는 사람 많았지만 뭔가 그런 것들을 이렇게 적극적으로 이게 우리의 라이프 스타일이다 라고 보여주는 그런 것들이 많이 없었던 것 같고 우리가 어쨌든 그런 스트릿 컬처를 사랑하고 그런 삶을 살고 있으니까 그런 걸좀 음악을 통해서 많이 보여주면 좋지 않을까 젊은이들이 어떻게 노는지 그리고 이런 삶이 얼마나 멋있고 즐거운 삶인지를 좀 보여주고 싶어 했던 것 같아요 나한테 비프리 형이 좀센 아, 존재니까 그치. 내가 가장 멋있다고 생각하는 음. 래퍼랑 내가 존경하는 음, 음. 그 래퍼가 그 같은 레이블에 있었을 때가 나한테 맞아. 그 하이라이트 최강의 시기였고 그때 당시는 실제로 우리가 어떻게 생각하든 말든 약간 어벤져스가 모인 느낌으로 받아들여졌었잖아 그렇죠. 그때 당시 어. 팔로란 프리가 처음에 이제 둘이 엄청 열심히 하던 때가 있었어요 그래서 서울 티셔츠 막그 서울하고 이렇게 파란색으로 새겨진 거 입고 막 서울 곳곳에 가서 약간 음. 거리 공연 하고 아마 차도 막 마티즈. 짱가가 마티즈 해서 짱가가 운전하고 지금 이사님 래퍼 두 명이 이제 우리 음악 잘하니까 알려야겠다 이래서 막 공연하고 뭐막 되게 멋있었어요 되게 젊은 사람이면 그걸 보면은 막 분야는 다르지만 어떤 자기 꿈을 위해서 뭔가 계산 없이 되게 표현하고자 하는 그런 모습들이 되게 인상에 남고 그 이후에 어떤 아티스트를 좀 영입해서 활동해보면 좋을까 이런 고민을 많이 했었어요 그래서 아마 이호로 저희가 이제 영입을 한게 허클베리피와 솔피쉬였는데 이제 둘이서 피노다인이라는 팀으로 앨범을 내고 활동을 하고 있었고 특히나 이제 허클베리피 같은 경우는 마이크 스웨거를 통해서 더 알려지면서 좀그 당시에 힙합 씬 안에서 되게 주목을 받고 있었어요. 다른 데서는 약간 뭐 약간 농담반 진담반 식으로 얘기하는 느낌? 어? 당연히 우리랑 해야지 팔로 형이 얘기할 때는 무조건 그냥 예스가 나오는 뭐 팔로 형이 그런 신뢰감을 주는 또 형이자 뮤지션이지 않았나 그때부터 언더그라운드가 되게 뭐 주목하는 기대주에서 정근 타이거가 픽을 해서 됐고 아니 그런 뮤지션이었으니까 그런 팔로알토가 제의하는 거는 뭔가 좀 달랐던 것 같아요, 느낌이. 
피노다인이 영입되는 그 시기 때쯤에 DJ 짱가영이 이제 TKO라는 친구랑 그 친구는 이제 빅박서였는데 더블덱이라는 팀을 하고 있었어요. 그래서 와, 이런 팀이 또 우리 회사에 들어오면 은 밴드의 잼과 다른 어떤 매력을 보여줄 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 할로 알토는 DJ랑 공연하는 걸좀 많이 좋아했었고 저도 일반적으로 DJ가 그냥 래퍼랑 활동할 때 그냥 음악만 틀어주는 그런 단계가 아닌 호흡을 정말 중요하게 생각했었고 그거에 대한 존중이 있었기 때문에 저도 결국에는 하이라이트랑 함께 하게 됐었던 계기이고 막 그런 식으로 좀더 다른 래퍼들의 라이브보다 차별화되는 그런 어, 라이브 모습을 팬들을 통해서 많이 보여줬던 것 같아요 빅박스 TKO 그리고 DJ 짱가 소개합니다 <웃음> 그 당시에 이제 홍대에 큐브라는 클럽이 있었는데 거기서 이제 놀고 나오, 나왔는데 그때 오케이션이 이제 막 우리 보고 아뭐 팬이다 이러면서 막 인사 나누고 그 이후에 이제 그 아까 얘기했었던 이제 막 짱가영이랑 비프리랑 저랑 이제 공연 다닌다고 막 여기저기 돌아다닐 때 야탑동이었나 서현 서현역 쪽이었나 그쪽에서도 공연을 하려고 막 알아보고 있는데 거기서 또 오케이션이 갑자기 온 거예요. 어? 팔로알트랑 비프리 맞죠? 이러면서 막 어, 우리 그때 홍대에서 만났었는데 막 이러더라고요. 그래서 근데 저도 기억이 나서 어, 기억 난다. 그래서 어, 여기 웬일이냐 했더니 뭐 놀러 왔다 그랬는데 그때 이제 자기 랩 하는데 사실. 들려주고 싶은데 가능하냐 막 이런 식으로 했었어요. 근데 저는 이제 뭔가 너무 랩이 궁금한 거예요. 그래갖고 어, 들려달라 해서 그때 자기 MP3 플레이어에 자기가 녹음한 곡들을 저한테 들려줬었어요. 그래갖고 들었는데 되게 느낌이 좋더라고요. 그리고 저는 그 당시에 좀 가사의 내용도 내용이지만 이런 라이프 스타일에 대해서 캐주얼하게 얘기할 수 있는 음악들을 많이 만들면 좋겠다. 이런 나름의 비전을 갖고 있었는데 오케이션 음악 들었을 때좀 내가 기존에 한국 힙합에서 들었던 래퍼들이랑 느낌이 다르다는 느낌을 받아서 그래서 어, 음악 되게 좋게 들었다 그래서 그때 연락처 알려달라 해서 연락처를 받았었고 밥 먹다가 뭐 그때 뭐 먹었지 무슨 뭐 오므라이스인가 뭐 먹고 있었어요 그래서 야, 하이라이트 트랙 그저 들어올래 했더니 먹다가 네? 너무 쿨하게 아무 고민이 없고 어떤 그런 거 얘기하면 뭐 뭐, 이렇게 막 이런저런 거 얘기해야 되는데, 네, 그래서, 뭐, 이렇게 생각 안 하고 결정해도 되는 거야? 좀 신중하게 해야 되잖아. 아, 전 너무, 자기 너무 좋다고, 그냥 거기서 음악하면 너무 좋을 것 같다고. 그래서, 그렇게 이제 영입이 되고, 어, 그러면서 좀더 이제 전력 보강이 많이 됐죠. 그때는 당시 흡연실이 있었거든요. 카페 안에. 그, 저희 테이블만 제 또리에 담배가 이렇게 많이 쌓일 만큼, 어떻게 해야 되나. 너무 힘들다. 어, 어, 어. 한국 힙합 이대로 되겠는가. 2010년, 11년, 막 12년 이때쯤에는 힙합이 완전 침체기였고 홍대 힙합 클럽들 다 힙합 틀던 클럽들도 다른 음악들 뭐 EDM이나 이런 거 많이 틀고 아 이럴 때일수록 우리가 더 공격적으로 좀 힙합 파티를 많이 열어야겠다 해서 신사역 사거리 그큰 사거리 쪽에 팬텀이라는 클럽이 있었는데 거기가 이제 강남의 거의 유일한 힙합 클럽이었고 거기 이제 매니저였나 어쨌든 클럽 이제 관계자를 만나서 막 미팅하는데 우리가 막 이런 라인업으로 이런 파티를 하고 싶다 하면은 막뭐 너네 뭐 예술 하려고 그러지 말라고 뭐 돈도 안 되고 니네 그런 거한몇 명이나 올것 같아 막 오히려 막 가서 혼나고 <웃음> 좀뭐 그런 좀그 예, 굴욕적인 상황을 자주 겪었죠 그때 당시만 하더라도 저희가 일반 클럽에는 뭔가 연줄이 없었어요 그래서 제가 이제 그나마 이제 DJ로서 뭐 어디 음악도 틀러 다니고 하다 보니 제가 그때 당시에 이제 홍대에 있는 사운드 올리 클럽 사장님이랑 좀 친해서 거기서 첫 번째 파티를 했었던 걸로 기억해요. 뭔가 그때 당시에 다른 웨이블들이 이런 파티로서 풀어내는 게 많지는 않았었어요, 그때. 그래서 저희가 뭔가 파티하면 다른 웨이블의 아티스트들도 한 번에 뭔가 다 모이는 네, 그런 그림들이 연출됐었어요. 요심 문화 안에서 안 해봤던 움직임을 좀 시도한다거나 또 도전 같은 것들을 많이 해서 다른 사람들이 아 우리도 저런 거 해도 되는구나 저렇게 해도 멋있는 거구나 뭐 예를 들면 파티나 뭐 어떤 공연장에서 되게 여러 멤버가 나와가지고 어떤 마합적인 공연 퍼포먼스를 한다거나 그, 그 외에 여러 가지 뭐 분신도 있고 이런 어떤 새로운 시도 같은 것들을 먼저 얼리 아다트처럼 시도해서 아 한국 힙합 언더그라운드 레이블이 이렇게 해도 되는구나를 
많이 좀 전례를 남긴 것 같아요. 그냥 힙합을 장르로만 이해하는 게 아니라 이걸 진짜 문화로 어, 받아들일 수 있는 그런 거를 우리가 많이 보여주자 막 이랬었어요. 그래갖고 꼭 하이라이트끼리만 아니어도 그 시대에 이제 그런 루키라고 불리우는 친구들끼리 그런 막 움직임도 보이고 그러면서 이제 덕화엿이 도끼랑 같이 일리네어 레코즈를 저희 설립된 다음에 만들고 그리고 저희와 비슷한 시기에 저스뮤직도 이제 스윙스가 설립해서 막 활동을 이어나갔고 그러면서 또 힙합 레이블들이 제 또래 친구들이 이제 레이블들을 많이 만들어 나가기 시작했어요. 그래서 또 그때 다 같이 좀 같이 힘을 합쳐서 막 많이 했던 것 같고 그리고 이제 다른 레이블들이 계속 각자의 레이블의 성향으로 이렇게 막 올라오니까 막 VMC도 저희 설립되고 몇년 지나서 생기고 막 그랬었으니까 뭔가 족적을 남기기 위해서 되게 활발히 어, 활동을 하고 저희들도 예, 저희들만의 아이덴티티를 보여주기 위해서 엄청 활발히 했던 기억이 나네요. 아무래도 하이라이프 컴필 시절에 음. 어떤 그쯤에 이제 왕성했던 활동들과 어떤 라인업들과 이런 것들을 많은 사람들이 생각하시고 팔로 형은 그때 얘기하지 마 그렇게 <웃음> 하셨지만 이제 이게 뭐 제3대 입장에서는 사실 그게 굉장히 컸고 지금의 하이라이트를 만들어준 어떤 계기이기도 했고 또 되게 중요한 챕터죠. 그 컴필 앨범이라는 건또 그만큼 어떤 이런 조직력 같은 뭐 끈끈한 유대감 같은 그런 게또 또 요구되는 작업이다 보니까 뭔가 다 같이 좀 힘을 모아서 어떤 목적지를 향해 가는 약간 그런 느낌을 줬던 것 같아요. 그 하이라이프의 프로듀서로 참여함과 동시에 이제 저는 이제 프로듀서로 데뷔를 하게 된 건데 그 당시가 어쩌면은 제가 많은 그런 커리어들을 만들어 갈수 있었던 이제 시작이었지 않나. 인디펜던트 힙합 레이블이 많이 생기던 시절인데 컴피를 제일 먼저 냈어요. 2013년 말이었던 말이나 중순쯤에 냈었는데 그 하이라이프가 되게 퀄이 좋았어요. 그래서 매니아들도 엄청 환호했고 하이라이트 식구들도 이제 처음 만들어보는 그 단체 그 앨범이니까 그네들도 고무돼 있고 저희도 이제 콘스 그 인터뷰를 했었고 같이 콘서트도 하고 막 이랬었는데. 그때 텐션이 뭐 거의 뭐 무적이었어요. 아무래도 여기서 더 효과적인 걸 보여주려면 은 우리 레이블 아티스트들끼리 컴필레이션을 만드는 게 좋겠다. 그리고 이제 그 컴필레이션을 만들기 좀 시, 시기 직전부터 트랩 음악이 이제 막 미국에서 이제 확 메인스트림으로 올라오는 시기긴 했는데 여전히 한국에서는 약간 트랩 음악에 좀 받아들이지 못하고 약간 배척하는 느낌도 있었고 아, 우리는 저들이랑은 다른 방식으로 이런 트랩 음악을 소화해야겠다 이런 것들을 갖고 있었고 그래서 그런 것들을 우리가 특히 하이라이프 컴플레이션 안에서 많이 보여줬던 것 같아요. 그래서 그 앨범 자체는 좀 우리가 누구는 인지도가 있고 누구는 없으니까 이런 같이 앨범을 만들면 은 같이 활동을 할수 있는 기회가 많지 않을까 이런 이제 생각에서 만들게 됐고 지금까지 없었던 뭔가 그런 웨이브를 만들었던 것 같아서 그게 굉장히 저한테는 기억에 많이 남아요. 어쨌든 제가 처음 레이블에 들어가서 뭔가 같이 만든 음, 컴필레이션 앨범이 뭔가 잘된것 같아서. 그리고 그 당시에 이제 허클베리 피는 상대적으로 조금 앨범 참여에 적극적인 편은 아니었었어요. 되게 내가 지금 여기 안 어울리는 사람인 것 같다라는 생각 되게 많이 했었고 그게 자연스럽게 그 앨범에 참여한 뭐 비중에서 되게 잘 드러났다고 생각해 하이라이프 전반적으로 깔려있는 어떤 기조는 그런 거죠. 우리 진짜 허슬해야 돼. 열심히 해서 돈 벌어. 이게 살아남아야 돼. 이런 것들이 깔려있는데 네. 네. 좀 그런 게 저랑 인간한테 좀 과부하가 걸리는 말이 아닌지 지금 돌이켜보면 개인적으로 느끼기에는 아티스트의 입지 차이는 별로 없었다고 생각이 들어요. 제 개인적으로는. 뭐 안에서 보는 거랑 또 밖에서 보는 게 다를 수도 있겠지만. 근데 이제 하이라이프라는 앨범을 내고 이제 하이라이프로 인해서 저희 단체 공연, 하이라이트 주 공연을 할 때도 단체 곡으로 공연을 할수 있었고 그 당시부터 이제 팬들의 결속력이라 라고 해야 되나? 그런 것도 좀더 확고해졌고 하이라이트라는 회사로서 네, 이미지를 더 탄탄하게 만들어준 게그 앨범이 아닌가라는 생각이 들어요. 우리들끼리 이렇게 공연을 자주 하다 보니까 우리가 각자의 행보에서 또 
더잘될수 있는 기회를 만들어 보자. 뭐 예를 들면 컴필에서 뭐, 뭐 오케이션이나 레드 같은 경우도 더 주목받게 되면 걔네들 개인작을 냈을 때더 사람들이 주목해 줄수 있지 않을까 막 이런 것도 있었고 그런 과정에서 이제 이제 뭐 울카 테이프나 뭐 하이라이프나 이런 것들이 이제 시간이 지나면서 조금씩 사람들한테 또 리이슈가 되고 재조명 받고 콜테들도 이제 계속 뭔가 좀 무명의 시간을 갖다가 막 웨디랑 오케이션이 좀더 주목받으면서 그런 움직임들이 이제 더 커졌고 그리고 막 키레시도 그 당시에 이제 어 앨범을 내고 막 음원을 내면서 조금씩 이제 활동을 했고 자연스럽게 이제 좀 우리도 그렇고 막 우리랑 친했던 콜트도 그렇고 이제 뭔가 같이 이렇게 올라가게 됐죠. 옛날에 오케이션 형 탑승 수소에서 소문내란 곡이 있었는데 뮤비 인트로에 야, 이 씨바, 서울 사는 사람 아니면은 뭐, 니네 서울 사람처럼 놀아야지 뭐 이런 말을 하시는 그 부분이 있어요. 어렸을 때 그걸 보고, 와, 이거다. 진짜, 이거다. 그 당시 때 이제 코어트가 있었던 에라가 어떻게 보면은 진짜 제가 느꼈던 그 하이라이트의 그 최절정? 그 약간 진수? 정수? 약간 그런 느낌. 서울 사는 것처럼 행동해야지, 그러면. 무슨 말인지 알아? 씨바, 서울 사는 것처럼 놀자고. 야, 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 야